ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವಿತ ಅದು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ್ನು ಬರೆಸುವಾತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದೊರಕುವಂತಹ ಏಳು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಳು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೇ ಯೋಹನ್ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದ್ತೇವೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂತಲೂ ತಿಳಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಊಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಓದಿದ್ದ ಮೇಲೋದಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಕೈಪಾವಡವನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ನಡುವಿಗೆ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡನು ಆಗ ಬೋಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೂ ನಡುವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೈಪಾವಡಿಂದ ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ನಡುಕಟ್ಟು ಪ್ರಿಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ನಡುಕಟ್ಟು ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏಸಾಯಿನ ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರವಾದನೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧರ್ಮವೇ ಅವನಿಗೆ ನಡುಕಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಬಂದೆವು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತ ಮೂರು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದ್ವಿ ಯಾವ ನಡು ಧರ್ಮದ ನಡುಕಟ್ಟು ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಆ ಜೀವಿತ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜೀವಿತ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಜೀವಿತ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದೆವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮವೇ ನಡುಕಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ನೋಡುವಾಗ ಏಸಾಯ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ ಆತನ ಧರ್ಮವೇ ಆತನಿಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು ಧರ್ಮವನ್ನು ವಜ್ರ ಕವಚವನ್ನಾಗಿ ತೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಶಿರಸ್ನಾನವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಕವಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಪ್ಪೇಸುವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ ನಾವು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಜ್ರ ಕವಚ ಯಾವುದೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ನ
ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆ ಮೊದಲನೇ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ತದನಂತರದ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ವಜ್ರ ಕವಚವನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಣದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಆತ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮುಂದುವರಿತ ಆ ಭಕ್ತನಾದಂತಹ ದಾವಿದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತೊಂಬತ್ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶೌರ್ಯವನ್ನ ನಡುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಗಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಶೌರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ಅಥವಾ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಏಸಾಯಿನ ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರವಾದನೆ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವೇ ನಿಮಗೆ ಮುಂಬಲವಾಗಿದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಯಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಬಲವಾಗಿರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಆ ಏಸಾಯಿನ ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರವಾದನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಈ ಈ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಅದೇ ಏಸಾಯಿನ ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರವಾದನೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಏಸಾಯಿನ ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರವಾದನೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೀಗೆ ಬರೆದುಂಟು ಯಹೋವನೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನು ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆದಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಯಹೋವನೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತನಾದಂತಹ ಏಸಾಯಿನ ಹೇಳುವಂತ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆದಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಈ ಲೋಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು ದೇವರು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಕಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಓಶೇನ ಗ್ರಂಥ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಓಶೇನ ಗ್ರಂಥ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಒರಿಸಲು ನೀನು ಯಹೋವನಾದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿ ನೋಡಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಾದಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಂ
ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಹಂಗಿನವರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಿತ ನಾವು ಲೋಕನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ನಡುಗಳು ಕಟ್ಟಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೀವಟಿಕೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಲೂಕನ ಬರೆಸು ವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುಗಳು ಕಟ್ಟಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೀವಟಿಕೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ನಡುಕಟ್ಟು ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೀವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆ ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಡೆದಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓಡ್ಬೇ ಓಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡುಗನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನಡುಗಳ ನಡು ನಡುಕಟ್ಟನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಕಳಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸಂತೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳವಾದಂತಹ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರುವಂತ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಟವಲ್ನಿಂದ ಸೊಂಟವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೊಂಟ ಆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಆ ನಡುವಿಗೆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ಅದು ಕೊಡು ಬಲವನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದಾಗಿದೆ ಹೌದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ನಡುಕಟ್ಟು ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವುದು ಲೂಕನ ಬರೆಸುವ ವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಡುಕಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕರ್ತನಾದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ನಡುವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೋಗಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೆಳೆದು ಮತ್ತೆ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಪಾವಣದಿಂದ ಅವರ ಕಾಲನ್ನ ಒರಿಸಿದನು ಇದು ಏನಂತ ತು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸೇವೆಯ ಸೇವೆಯ ಭಾವನೆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೂಕನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡುಕಟ್ಟು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಲಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಾವು ಎಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಡುಕಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೀವಟಿಕೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೀವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯುತವಾದಂತ ಜೀವಿತವನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀವಟಿಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೆಳಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಓಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೀವಟಿಗಳಂತೆ ಆ ಬೆಳಕಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಯಾತ್ರಿಯ ಯಾತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ಈ ಜೀವಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿಂದ ಅಥವಾ ಅಧರ್ಮ ಆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ ನಡುಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೀವಟಿಗೆಯು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯುತವಾದಂತಹ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತೂ ನಡುಕಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಓಡುವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಳ ದೇವತೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ದೇವತೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗ
ಆ ರಥದ ಮುಂದೆ ಓಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಡುಕಟ್ಟು ಅದು ಬಲವನ್ನು ಸೂ ಸೂಚಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಬಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಯಹೋವನ ಅಸ್ತವು ಎಲೆಯನ ಮೇಲಿರಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವನ ಬಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಹೋವನ ಅಸ್ತವೇ ಆತನ ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಡುವನ್ನು ಯಹೋವನ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಲದಿಂದ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ರಥದ ಮುಂದೆ ಓಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಡುಕಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನಡುಕಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ನಡುಕಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡುಕಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಸಾಕ್ಷಿಯುತವಾದಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಹೋವನ ಬಲ ಅಥವಾ ದೇವರ ಬಲ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಡುವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಪ್ರ ಈ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರವ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಡುವಿಗೆ ಬಲೆಯನ್ನ ಬಲವೆಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಡುವಿಗೆ ಬಲವೆಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತೋಳುಗಳನ್ನ ಶಕ್ ಆ ತೋಳುಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವವಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಡುವಿಗೆ ಬಲವೆಂಬ ಪಟ್ಟಿ ನ ಅಂದ್ರೆ ನಡುಕಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಡುಕಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಬಲವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಬಲವನ್ನ ಬಲವೆಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವವಳು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಯಹೋವನ ಜ್ಞಾನ ಅದು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ನೋಡ್ತೇವೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಡುಕಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎರಮೆಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಎರಮೆಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳು ಇದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಈ ಭಕ್ತನಾದಂಥ ಈ ಯಾರು ಎರಮೆಯನಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಎದ್ದು ನಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೆ ಹೇಳು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕಂಗಡ ಬೇಡ ಕಂಗೆಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಕಂಗೆಡಿಸುವನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ ನೀನು ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನೀನು ತಿಳಿಯನ್ನು ಹೇಳು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಾದ ಯಹೋವ ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಎದ್ದು ನಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು ಕಂಗಡಬೇಡ ಎದರಬೇಡ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಎದ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀನು ಕಂಗೆಟ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಗೆಡಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತನಾದಂತಹ ಪ
ಸೊ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಬಲವನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನಡುಕಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೇವರಿಂದ ಒದಗಬಹುದಾದಂಥ ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದ ಸಿಗಬಹುದಾದಂಥ ಬಲವನ್ನು ಅದು ಅದು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡುಕಟ್ಟು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಧರ್ಮ ಎಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಬಲವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಬಲವನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಗು ಸಾಗುತ್ತಾ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಘನಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನೀವು ಲೂಕನ ಬರೆಸುವ ಅತ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಲೂಕನ ಬರೆಸುವ ಅರ್ಥೆ ಹದಿನ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದ್ತೇವೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಊಟಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವ ತನಕ ನಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನಡು ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಹೇಳುವನಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಕಾಲವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಎಪ್ಪ ಅವರ ಪರತ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ನಡುಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದವ್ರೆ ಸತ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ನಡುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ಯ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನೇ ಸತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಆ ಸತ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಸತ್ಯವೇ ಆ ಸತ್ಯವಂತನು ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆತನಲ್ಲಿಯೂ ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಜಯ ಉಂಟು ಸೈತಾನನು ನಾನು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೈತಾನನು ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಆತನು ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಸತ್ ಆದ್ರದಿಂದ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ ಸೈತಾನನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನು ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ಜಯಧ್ವಜವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಸೈತಾನನನ್ನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲವು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸೈತಾನನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಆ ಸತ್ಯನು ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಆ ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂತಹ ಜೀವಿತವು ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್
ಕಡಿವಾಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಡಿವಾಣ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುಕ ನಡುವ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಸು ನನಗಿರಬೇಕು ಅಂಥ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂಬ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಂಚಲದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಆ ದೇವರಿಂದ ಆ ನಾವು ಈ ಪೇತನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೀನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸೊಂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಆ ಪೇತನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆವತ್ತನೇ ಹೇಳೋದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೀನ ಮನುಷ್ಯಂಬ ಅಂದರೆ ದೀನತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ತಗ್ಗಿದ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ತಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆ ದೀನ ಮನುಷ್ಯಂಬ ಅಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಂತೆ ನಾವು ಈಗ ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಜೀವಿತನ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಸವರಾಗಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಎಪ್ಪೇಸರ ಬರ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಓದ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಈ ನಡುಕಟ್ಟು ಅದು ನೂತನ ಮನಸ್ಸು ದೀನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಇಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಈ ತಕ್ಕಂಥ ನಡುವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ತದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಏಳು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಳು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದ್ವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಳು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಡುವನ್ನು ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಏಳು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ ನಾನು ಅದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ಯಾವುದೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡು ನೋಡುವಾಗ ನಡುಕಟ್ಟುವು ಬಲ ಹೊಂದುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಡುಕಟ್ಟುವು ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಆ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅದು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಾನು
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ತನಂತರ ಆ ಅವರನ್ನ ಆ ಬೋಗುಣಿಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೊಳೆದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಒರೆಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಡುಕಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ ಎಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಬಲವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಸೌರದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡುಕಟ್ಟು ಆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ದೀನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬಂತ ನಡುಕಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಇತರನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಇತರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇತರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಭೆಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ತಗ್ಗಿದ ಜೀವಿತ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಜೀವಿತ ಅದು ಉನ್ನತದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅದು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ನಡುಕಟ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಘನಪಡಿಸೋಣ ಹೇಗೂ ಆಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ತಾನು ನಮಗ